it already three minutes uh, so today the topic we will learn is preposition let me share my screen right prepositions क्षेत्र देखे नाम प्रथम जो देखी सिनेमा थिएटर पार्टी प्रेपोजिशन यूज करी बूज करी जे रखम आबुक रिटेन बै जयस जेम्स जयस He was a modern author, like more, the writer of modernism. Hmm. So, sheetar uh, jonne ita bola hotche je a book written by Joyce. So, a concerto composed by Mozart. Play concerto mane apnar ki bol dakhaja hai je apnar je kono jinish concerto utar ke compost kora bola hotche. Thi kache. Tale ita ki concerto mane ekta kono concert hoy na. Tale sheeta in ekhane ekta boro boro ekta बसाते हतो डेक्शन दिए सरकम क्षेत्र जिन्हेंवहार कर कन्सार्ट 
তারপরে একটা ফিল্ম যেটা কেউ নিজে ডিরেক্ট করেছেন ডিরেকশন দিয়েছেন পুরো জিনিসটা দেন উই ক্যান সে দা ফিল্ম বাই সাম পিপল ওকে এটা কিন্তু বাই এর ইউজটা আচ্ছা তাহলে আই হ্যাভ নেভার রিড হ্যাভ নেভার রিড এনিথিং সরি রিড এনিথিং বাই ডিকেন্স তাহলে চার্লস ডিকেন্স এর কথা বলা হচ্ছে নভেলিস্ট একজন বিখ্যাত নভেলিস্ট হার্ট অফ ডার্কনেস যিনি লিখেছিলেন তো ওটার কথার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে কি আই হ্যাভ নেভার রিড এনিথিং বাই ডিকেন্স তাহলে তাহলে তার নিজের লেখা নিজের সৃষ্টি সেই জন্য আমরা ওখানে বাই বসাবো এবার বাই কিন্তু আমরা কখনো কোনো যদি আমরা কোনো যানবাহন নিজে চালিয়ে যাই বা কোনো যানবাহন নিয়ে আমি যাই সেই যানবাহনে করে আমি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে যাচ্ছি নিজে চালাই বা ড্রাইভার কেউ একজন পাইলট থাকুক ড্রাইভার থাকুক হোয়াট এভার দ্য সিচুয়েশন ইজ আমি যদি কোনো কিছু চেপে কোনো কিছু চোরে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গাতে যাই তার জন্যেও কিন্তু আমরা বাই বসাবো কি যেমন বাই কার বাই বাইক বাই বাস বাই ট্রেন বাই বোট বাই প্লেন বাই ল্যান্ড বাই সি বাই এয়ার অল অফ দিস ঘরের পায়ে হেঁটে যাই তখন কিন্তু আমি বাই ফুট বসাবো না তখন কি বসাবো অন ফুট বিকজ উই আর নট ইউজিং এনিথিং এলস উই আর ইউজিং আওয়ার ওন ফিট own foot to go from a place to another okay ei jonne kintu apnake on foot bolte hobe abar apni jokhon ei garir moddhe jokhon jaben je apni ei rokom bolte paren je i took i went there by car ami okhane giyechilam car e kore kintu i went কার হবে ঠিক আছে আমি গাড়ির গাড়ির মধ্যে বসেছিলাম বা আই কি বলে আই রেস দেয়ার বা দেখা গেল এরকম বললাম যে কোনো আমি বাসে চেপে দেখা গেল ঢাকা যাচ্ছি তাহলে উম আই ওয়েন্ট অন বাস তাহলে কি হবে আপনার ওই অনটা কেন ওই বাসের উপর উঠেছি সেই জন্য এটা এর আগেও আমি বলেছি খেয়াল আছে কি নেই আপনাদের এই জন্য আমি আবার মেনশন করছি যে দেখবেন যে যদি কোনো জিনিস এমন কোন ভিকেল হয় যে ভিকেল গুলো প্রথম কথা আমি কোনো কিছু ব্যাপার এটা দ্বারা ওখানে গেছিলাম সেটা দ্বারা ওখানে গেছিলাম তার জন্য আমি বাই বসাবো দ্যাট ইজ আনডাউট ঠিক আছে দ্যাট ইজ আনডাউট এবলি ট্রু তো এবার দেখেছেন তো তাহলে আনডাউটেবলি কখন বসাবো আনডাউটেবলি পরে যখন আমি একটা নাউন বসাচ্ছি তখন আনডাউটেবলি বসালাম এখানে কিন্তু যদি আনডাউটেবল বসাতাম তাহলে তখন আর ওই ট্রুটার বসাতে হতো না আনডাউটেবলটা বসালেই না হতো এখানে এই সেন্টেন্সটাতে যাই হোক আমরা অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছি আমাদের মূল পয়েন্ট যেটা সেটা হলো কি আপনার কেউ কোনো কিছু দ্বারা কোনোখানে গেছে সেটা বোঝানোর জন্য ঠিক আছে কিন্তু কোনো কেউ কোনো কিছুর ওপরে কোনো কিছুর মধ্যে চড়ে কোনো কিছু তে চড়ে গেছে সেটা বোঝানোর জন্য যেই ভেহিকেলস গুলো আকাশেই চড়ুক মাটিতেই কিন্তু আমি যদি একটা ট্যাক্সিতে যাই তাহলে ইন এ ট্যাক্সি কারণ ওর মধ্যে ঢুকে আমাকে বসে পড়তে হচ্ছে out from the place uh, but we cannot uh, um, stand on our feet or uh, and uh, for doing that thing we need to come outside of the vehicle ei jonno kintu amra okhane in bolabo ar tapore dekha gelo kono helicopter helicopter er moddhe kintu amra darate parbo na okhane moddhe boshtei hobe to helicopter er jonno in helicopter bosabo so ar apnar jodi kono e hoy amra jodi jeta jolo jan hoy joler moddhe jeta chole je marine je gulo hoy আমি বসে রয়েছি আর এইগুলো যেগুলোর মধ্যে চলতে পারি ওটার ওপরে রয়েছে এটা বোঝায় তো ওই জন্য কিন্তু এই দুটোর মধ্যে কিন্তু তফাৎ এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন সব সময় আচ্ছা আমরা বাই ইউজ করবো 
আচ্ছা ফর ড্যাশ রিজন তাহলে কি মাই সিস্টার ডিসাইড টু গো টু আমেরিকা ফর সেভেন রিজন কারণের জন্য ফর মানে জন্য হয় আর ফর মানে কারণ হয় আর রিজন মানে কারণ তাহলে কি যখন আপনি কোন কারণের জন্য বোঝাচ্ছেন জন্য বোঝাতে তার জন্য আমরা ফর ইউজ করব। ফ্রম ফ্রম কি হয় ফ্রম হলো কি আপনার কোন দৃষ্টি কোন কিছু থেকে বোঝায় তাহলে এখানে কি আছে যে ট্রাই টু সি ইট ফ্রম মাই ভিউ মাই পয়েন্ট অফ দেখুন যে এটা কিভাবে হচ্ছে এই জন্য কিন্তু এই ফ্রম মাই ওপিনিয়ন ঠিক আছে এবার এরপরে কি হচ্ছে ইন ইন এর ক্ষেত্রে কিন্তু ইন ওপিনিয়ন মানে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি কাউকে কোনো কিছু দেখাতে চাইছি আমি আমার মতে কাউকে আমার মত অনুযায়ী আনতে চাইছি তার জন্য ফ্রম ড্যাশ পয়েন্ট অফ ভিউ আর যদি আমি আমার নিজের ওপিনিয়নটা কাউকে জাস্ট বলতে চাইছি জাস্ট টু গিভ স্টেটমেন্ট তখন কিন্তু আমরা বসাবো ইন মাই ওপিনিয়ন বা ইন ইউর ওপিনিয়ন ইন আওয়ার ওপিনিয়ন এই তখন কিন্তু আমাদের মত অনুসারে সেটা বলবো যে ইন মাই ওপিনিয়ন শি শুড হ্যাভ রিজাইন আর্লিয়ার তার আরো আগে রিজাইন করে উচিত ছিল ঠিক আছে তাহলে ইন মাই ওই আমার মত অনুযায়ী আর আপনি যখন কাউকে কনভিন্স করছেন তখন কি ফ্রম মাই ভিউ পয়েন্ট আমার আমার জায়গা থেকে দেখার তাহলে ঠিক আছে এবার ইন দা এন্ড মানে কি একেবারে অবশেষে তাহলে কি মানে এটা কিন্তু ইন দা এন্ড এই যে পুরো যে আপনার ফ্রেজটা পুরো ফ্রেজটার মিনিং একসঙ্গে একটা ইন মানে আলাদা দা তো অফকোর্স আলাদা এন্ড মানে শেষ কিন্তু ইন দা এন্ড সবগুলো একসাথে মিলিয়ে কিন্তু একটা ফাইনালি মিনিং হয় বা আফটার এ লং টাইম এই দুটোর মিনিং হয় এটা তো কিন্তু মধ্যে তফাত এটাই কি অবশেষ রাশিয়া বা ইন দা এন্ড যেখানে কিনা কোন কিছুর একটা পয়েন্ট বা কোন কিছুর একটা আপনি দৃষ্টিকোণ কে বলাচ্ছে যেটা কিনা এমন একটা পয়েন্ট এমন একটা জিনিস যেটা কিনা কোন একটা জায়গাতে হুট করে এসে থেমে গেল বা একটা জায়গাতে এসে থামলো মানে ইন দা এন্ড বলতে সবকিছু শেষ মেষ একেবারে শেষ একবারে লাস্ট পয়েন্ট এ গিয়ে ঠিক আছে তার মানে ইন দা এন্ড মানে কি আপনি অবশেষে কোন একটা কাজ করলেন কিন্তু তারপরেও আরো কিছু মানে একটা জিনিস পেলেন তারপরেও আপনার আরো কিছু করতে পারবেন বা মানে অনেক কিছু অনেক কিছু শেষের পরে একটা কিছু ফল পাওয়া গেল কিন্তু কোন জিনিস একেবারে শেষ পয়েন্টে গেল শেষ পয়েন্টে গিয়ে তখন তাই সম্পর্কে সেটা সম্পর্কে যদি কিছু বলার থাকে তখন কিন্তু ওই লাস্ট পয়েন্টে যে বলার থাকে সেটার কি অ্যাট দা এন্ড বোঝাবো এবার তারপরে ইন পেন আর পেন্সিল আর ইঙ্ক এটসেট্রা এবার দেখুন এটাতে কি এই যখন আমি কালি দিয়ে ফর্মটা পূরণ করতে বলবো ঠিক আছে কোনো কালি দিয়ে তখন সেটার জন্য আমি কিন্তু ইন ইঙ্ক বলবো ঠিক আছে ফিল ইন দা ফর্ম ইন ইঙ্ক ফর্মটাকে আপনি বাই ইঙ্ক বসাবো না কিন্তু ইঙ্কের ইঙ্কের দিয়ে আপনি হচ্ছে গিয়ে বাই ইঙ্ক দিয়ে কিন্তু ভর্তি করতে বলবো না বরং এখানে বলবো ইন ইঙ্ক ফর্মটাকে ফুলন পূরণ করুন ইন ইঙ্ক নট বাই ইঙ্ক ইউজ ইন ইঙ্ক এরপর ইন এ পিকচার ফটো কারণ ফটোর মধ্যে কি বলুন তো অন এ পিকচার কিন্তু হয় না ফটো যখন তোলা হয় তখন কিন্তু ফটোর মধ্যেই যে মুহূর্ত গুলো যে মোমেন্টস গুলো সেগুলো কিন্তু যে রিমেম্বরেন্স গুলো সেগুলো সেগুলো মেমোরি গুলো সেগুলো কিন্তু সবাই ফটোর মধ্যেই থেকে যায় হ্যাঁ তো ওই জন্য এই যে ফটোর মধ্যে যেগুলো আছে এই জন্য কিন্তু অন এ পিকচার বা এ পিকচার হানা তেনে এগুলো কিছু না বসি আমি কিন্তু ইন এ পিকচার বসাবো কি শি লুকস মাছ ইয়াঙ্গার ইন দিস ফটো মানে এই ফটোর মধ্যে তার ফটোটা এই ছবিতে মধ্যেই আছে সেই জন্য কিন্তু ইন দিস ফটো হবে ঠিক আছে তারপরে ইন দা রেইন স্নো এটসেট্রা তাহলে কি
সবটা জায়গাটা পুরো একেবারে ভরে যায় বৃষ্টিতেই ভুরুক কি একটা স্নো দিয়েই ভুরুক মানে তুষারপাত দিয়েই ভুরুক পুরো জায়গাটা জুড়েই হয় তো ওই জন্যে আপনার হচ্ছে গিয়ে যদি বলি যে ডোন্ট ওয়াক ইন দা রেইন অর ইউ উইল ক্যাচ কোল্ড তাহলে আপনি বৃষ্টির মধ্যে হাঁটা হয় কিন্তু ঠিক আছে তো বা আপনি সেই সেম জিনিসটাই স্নো এর মধ্যেও বসাতে পারেন যে ওয়াকিং ইন দা স্নো ফিলস অ্যামেজিং তাহলে এটা ইন দা স্নো বলছি কেন কারণ ওটার মধ্যে দিয়ে আপনি হাঁটছেন সেই জন্য হ্যাঁ আচ্ছা ইন এ সুট রেইন কোট শার্ট স্কার্ট হ্যাট এটসেট্রা এবার দেখুন কি সুট মানে কি জামা আপনি যখনই জামাটা পরছেন তার মানে কি জামাটার মধ্যে আপনি ঢুকে গেলেন তাই তো কি রেইন কোটের মধ্যে আপনি ঢুকে গেলেন শার্টের মধ্যেও তাই স্কার্টের মধ্যেও আপনি তাই হ্যাটটা আপনার মাথাটা পুরোটা ভরে দিল তো ওই জন্য ওগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ইন বসাতে হবে যে বুঝ দা ম্যান ইন দা ফানি হ্যাট ওভার দেয়ার মানে অন দা ফানি হ্যাট বাই দা ফানি হ্যাট উইথ দা ফানি হ্যাট এর কিছু দা ফানি হ্যাট মানে যখনই কোন ড্রেস এর কথা বলবো যেটা কিনা আমার শরীরের একটা অংশকে ঢেকে রাখছে তার মানে কি তার মধ্যে আমি অবস্থান করছি কারণ দেখুন হ্যাটটা আমার মাথা চারিদিকটাকে ঢেকে রাখছে তার মানে তার মধ্যে আমি আছি জামা কাপড় যা কিছু যেটাই হোক না কারণ সেটা আমার শরীরকে ঢেকে রাখছে আমার বডির কোন একটা অংশকে ঢেকে রাখছে তো সেই জন্য সেটাকেও আমি আমি আছি তো আই ইন দিস আর দ্যাট তো এই জন্য কিন্তু আমরা এই ইন এ সুট এন্ড রেইন কোট শার্ট স্কার্ট হ্যাট এটসেট্রা এগুলো কিন্তু আমরা বসাবো ঠিক আছে এরপরে কি ইন এ ড্যাশ ভয়েস তাহলে এই ভয়েস মানে যখন কিনা আপনি কোন রকম একটা কথার ধরন সেটার ক্ষেত্রে কথাটা আপনি যদি ডিপ ভয়েসে বলেন কি খুব স্লো ভয়েসে বলেন কি খুব স্টুপিড ভয়েসে বলেন কি খুব কোয়াইট ভয়েসে বলেন বা খুব স্ট্রেঞ্জ ভয়েসে বলেন বা খুব কি বলে কুইয়ার ভয়েসে বলেন কি কোন দেখা গেল উইয়ার্ড ভয়েসে বলেন যা কিছুই হোক না এইটুকু যতটুকু বললাম ততটুকু কি বুঝতে অসুবিধা আছে কারো তাহলে আমি নেক্সট পেতে যাব নাহলে আমি আবার বোঝাবো ইস এনি প্রবলেম এনিবাডি অফ ইউ ডু ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম ধরেন আমি একটা আমি একটা বাক্য বানাবো যে আমি আমার জীবনের একদম শেষ মুহূর্তে এসে আমি বুঝতে পারলাম এরকম কিছু এখন এখানে কি আমি ইন দা ইন বসাবো নাকি এট দা ইন বসাবো কোনটা মানে কোনটা ইউজ করবো কোনো কিছু করে ঠরে তার অবশেষে ফল পেলেন ফল পেলে তখন আপনি ইন দা বসবেন কিন্তু কোনো কিছু সবকিছু শেষ লাস্ট মুহূর্তে আপনি বুঝতে পারলেন তার জন্য অ্যাডমেন্ট বসাবেন ঠিক আছে আবার উপরের দিকে দেখুন ওই কোন সময় যদি আমরা বলি যে আপনার যে কোন পেজের উপরে কোন লেখা আছে এবার পেজের উপরে যে লেখাগুলো হয় পেজের উপরে লেখাগুলো কিন্তু পেজের মধ্যে থাকে না পেজের ওপরেই লেখা থাকে পেজের এপাশে ওপাশে লেখা থাকে পেজের মধ্যে থাকে না ওখানে কিন্তু যদি তো বা দা পেজ এটাও কিন্তু হতে পারে না 
আর তারপরে আপনার দেখা গেল অন দা রেডিও যেরকম হয় কি কোন রেডিও বা কোন জায়গাতে এরকম সেটার ক্ষেত্রে আপনার কি হয় বলুন তো যে আপনার কোন জিনিস যেটা কিনা কি হচ্ছে যে কোন একটা কাজ এমন একটা কোন কাজ যেটা কিনা আপনার টেলিভিশনে প্রচার করা হচ্ছে বা আপনার ফোনে এ করা হচ্ছে তো সেটার জন্য কিন্তু টেলিভিশনের মধ্যে কিন্তু কি থাকে ভেবে দেখুন তো টেলিভিশনের মধ্যে কিন্তু ইঞ্জিন থাকে মেশিন থাকে ফোনের মধ্যে ফোনের ব্যাটারি থাকে ফোনকে চালানোর জন্য যে সমস্ত জিনিস সেইগুলো থাকে তাই তো তাহলে ওই কোনো জিনিস যদি ফোনের মধ্যে প্রচার করা হয় তাহলে সেটার জন্য কিন্তু সেই যে দেখুন দেখা গেল নেটফ্লিক্স আপনি কোনো সিরিজ দেখছেন তো সেটার জন্য আপনি কিন্তু এটা বলবেন না যে আই এম ওয়াচিং সামথিং ইন দা ফোন রেদার ইউ ক্যান ইউ শুড সে আই এম ওয়াচিং আ নেটফ্লিক্স সিরিজ অন দা অন মাই ফোন ঠিক আছে ইন মাই ফোন বলবো না অন দা ফোন কারণ টিভির স্ক্রিনের ওপরে আসছে ফোনের স্ক্রিনের ওপরে আসছে ওই জন্য আমরা অন ইউজ করব আচ্ছা তারপরে ইজ দেয়ার এনিথিং গুড অন টিভি টু নাইট তাহলে কি টিভি টেলিভিশনের ক্ষেত্রে বলছি যে টেলিভিশন এ কারণ টিভি স্ক্রিনে দেখা নট লাইক উইদ ইন ইনসাইড দা টিভি টিভির মধ্যে ঢুকে কেউ আসছে না ওটা টিভির ওপরেই আসছে টিভির সামনের ফ্রন্টে আসছে ওই জন্য অন টিভি হবে আচ্ছা ইটস মিসেস ফোনে বললাম যে ফোনের মধ্যে কেউ ঢুকে থাকতে পারে না তাহলে যদি ইন্ডা ফোন হতো তাহলে দেখা গেলো সে নিজেই ফোনের মধ্যে ঢুকে থাকতো কিন্তু একটা মানুষের পক্ষে তো ফোনে ঢোকা সম্ভব না সেই জন্য কি যে ইটস মিস মিসেস এলিস অন দা ফোন হবে হম আবার দেখা গেল যে অন টাইম অন টাইম মানে একেবারে পারফেক্ট টাইম রাইট টাইম যে টাইম সেট করা টাইম ঠিক সেই টাইমেই ঠিক আছে এটার জন্য কিন্তু অন টাইম বসাতে হবে পিটার ওয়ান্টস দা মিটিং টু স্টার্ট এক্সাক্টলি অন টাইম একদম সঠিক সময়ে পিটার এই মিটিংটা করতে শুরু করতে চায় ঠিক আছে ইন টাইম মানে কি একবারে সময় মধ্যে উইথ এন আফ টাইম টু স্পেয়ার ফর দা লাস্ট মোমেন্ট তাহলে হি উড হ্যাভ ডাইড ইফ দে হ্যাডেন্ট গট হিম টু দা হসপিটাল ইন টাইম মানে সঠিক সময়ে তাহলে কোনো কিছুর জন্য যখন রাইট টাইম হয় কোনো কিছুর জন্য যেন সঠিক সময় হয় তাহলে সেটার জন্য যেটা লাস্ট মোমেন্টের পূর্বে যখন কোনো কিছু কোন সময়কে বলছে তখন কিন্তু ইন টাইম বা আপনার যখন কিনা আর লাস্ট মোমেন্ট ছাড়া ওই সময়ের পরে দেরি করলে আর হবে না তখন কি ওই ইন টাইম আমরা বলবো কি এক্সাম্পল হি উড হ্যাভ ডাইড ইফ দে হ্যাড এন্ড গট হিম টু দা হসপিটাল ইন টাইম ঠিক আছে এই এবার এইটুকু করলাম এইটুকুর মধ্যে কোন বুঝতে অসুবিধা আশা করছি থাকবার কথা নয় হ্যাঁ 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 আর অন টাইম এরকম যে শুরুর টাইম হলো দুপুর তিন বিকেল তিনটে আর আপনার লাস্ট টাইম হলো গিয়ে বিকেল পাঁচটা এই পাঁচটা থেকে তিনটে থেকে পাঁচটার মধ্যে আপনাকে ঢুকতেই হবে না হলে আপনাকে ইন্টারভিউতে আপনাকে আর গ্রহণযোগ্যতা আপনার থাকবেই না আপনি যদি ওখানে রাইট তিনটে সময় পৌঁছান তাহলে আপনাকে বলতে হবে যে ওটা অন টাইম আর যদি আপনি ওই চারটে উনষাট চারটে আটান্ন মিনিট এসে পৌঁছান তখন বলতে হবে যে ইন টাইম ঠিক আছে ওই সময়ের মধ্যে কোনোভাবে ম্যানেজ করে চলে এসছে বা সাড়ে চারটের সময়ের মধ্যে চলে আসছে মানে একবারে লাস্ট মোমেন্টের আগে চলে আসছে তখন ইন টাইম এবার বোঝাতে পেরেছি মামুন তাহলে আমরা একটা কাজ করি এটা নিয়ে আমি হোমওয়ার্ক আপনাদেরকে পাঠিয়ে দেব 
আর এরপরে যেটা আছে সেটা আমরা আর একবার যদি পরের অংশ আমরা যদি দেখি এই পেজটা যদি করা সম্ভব হয় দেখছি আচ্ছা এবার যদি কোন রকম কোন এক্সপ্রেশন যেটা কিনা আপনার প্রেপোজিশন ছাড়া কি হয় ঠিক আছে যেরকম কি কোন কিছু অনেকেই জোর করে অতিরিক্ত ভাবে দিয়ে ফেলেন তো সেটা কোন ক্ষেত্রে আমরা সেটা দেখি যেরকম ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডিসকাস সামথিং অর এন্টার ইন্টু সামথিং ম্যারি ল্যাক রিজেম্বল অ্যাপ্রোচ এই প্রত্যেকটার জন্য এগুলো যখনই বোঝাতে চান তো সেটার ক্ষেত্রে কি করি যে এই যে ভার্ব আছে এগুলো কিন্তু ডিরেক্ট অবজেক্ট প্রেপোজিশন ছাড়াই এদেরকে ইউজ করা হয় তাহলে ডিরেক্ট অবজেক্ট মানে কি আপনার ওই যে ট্রানজেটিভ ভার্ব শিখিয়েছিলাম আর ইন্ট্রানজেটিভ ভার্ব শিখিয়েছিলাম ইন্ট্রানজেটিভ ভার্ব মানে যার পরে আপনি অবজেক্ট সরাসরি অবজেক্ট বসাতে পারেন না ট্রানজেটিভ ভার্ব মানে যার পরে সরাসরি অবজেক্ট বসাতে পারেন তাহলে এই যে ডিসকাস সেন্টার ম্যারি ল্যাক রিজেম্বল অ্যাপ্রোচ এগুলো প্রত্যেকটাই ট্রানজেটিভ ভার্ব ঠিক আছে এই জন্য এরপরে আমাদেরকে সরাসরি কোনো প্রেপোজিশন বসাতে হয় না এটা আর কি she married a friend of her sisters tale she be korechilen a friend ke tale she married with a friend ami kintu bollam na married in a friend bollam na married to a friend ami bollam na she tar boner bhai mane ki bole tar bondhur e bon ke she biye koreche tale ki she married a friend of her sisters thik ache sorry bondhur bon ke bi a friend of her sisters না না সরি তার হ্যাঁ বোন তার বোনের বন্ধু বিয়ে করেছেন ঠিক আছে বোনের বন্ধুকে সে বিয়ে করেছে তো সেটার ক্ষেত্রে কি সে ম্যারিড টু এ না বলে ম্যারিড সে নিজে বিয়ে করেছেন তো সে ম্যারিড এ ফ্রেন্ড আমরা বলতে পারি আর হি ইজ ক্লেভার বাট হি ল্যাক্স এক্সপিরিয়েন্স তাহলে হি ল্যাক্স এক্সপিরিয়েন্স হি ল্যাক্স ইন এক্সপিরিয়েন্স না বলে হি ল্যাক্স এক্সপিরিয়েন্স তা বললেও কি আমরা এটা এখানে আমাদের প্রেপোজিশন ইউজ করবার দরকার নেই ল্যাক্স অফ ল্যাক্স ইন এরকম ব্যবহার করার দরকার নেই বসাবো না এরপরে দা ট্রেন ইজ নাও অ্যাপ্রোচিং লন্ডন অ্যাপ্রোচিং টু লন্ডন বলবার দরকার নেই অ্যাপ্রোচিং টু বলবার কোন প্রয়োজন নেই অ্যাপ্রোচিং লন্ডন বললেই যথেষ্ট গো টু আমি লন্ডন আমাকে বলতে হবে গো এর পরে লন্ডন হয় না কিন্তু অ্যাপ্রোচ আপনার ট্রানজেটিভ ভার্ভ সেই জন্য অ্যাপ্রোচের পরে সরাসরি লন্ডন বসাতে পারবো তারপরে আমরা প্রেপোজিশন না বসালেও কোনো অসুবিধা মানে প্রেপোজিশন বসানোর কোনো প্রয়োজন নেই আচ্ছা এরপরে দেখা গেল যদি নেক্সট লাস্ট এক্সেট্রা এগুলো যদি থাকে তার ক্ষেত্রে কি হয় যে প্রেপোজিশন কিন্তু আপনার কোনো নাম্বার বা আপনার কোন রকম কোন কমন সাধারণ যে আমি যেরকম করে কোনো কথা প্রকাশ ভঙ্গি সেটার ক্ষেত্রে বা আপনার কোনো টাইমের বা কোনো কিছু ঘটনার জিনিসের শুরু বা শেষ এইটা প্রত্যেকটা যা কিছু সেটা কিন্তু ক্ষেত্রে আমরা এই প্রেপোজিশনটা বসাবো না কিন্তু আমরা বলবো না আমরা কি দা মিটিং ইজ দিস থার্সডে বললেই কিন্তু যথেষ্ট আই উইল নেভার ফরগেট মিটিং ইউ দ্যাট আপনার সেইদিন তোমার সঙ্গে মিট করাটা ভুলবো না I will never forget meeting you in the in that afternoon na bole that afternoon bolle hi just in bond na bole that afternoon
ইডে তামেন ইডে তখন তারপরে কোন প্রপোজিশন হবে না দে পার্টি লাস্টেড দা পার্টি লাস্টেড টু অন লাইট ইন অন লাইট অন অন লাইট নাইট এগুলো একটাও কিন্তু হবে না বরং দা পার্টি লাস্টেড অল নাইট বললেই এটা সঠিক হয় ঠিক আছে তাহলে এবার ডেজ অব দা উইক যদি কোন সপ্তাহের দিনকে বোঝায় তার ক্ষেত্রে কি হয় যে আপনার কোন ক্ষেত্রে যদি আপনার এরকম হয় যে কোনো নির্দিষ্ট দিনকে বোঝায় তাহলে কি আমরা কখনো কখনো এটা কিন্তু সব সময় নয় কখনো কখনো আমরা কি করি তার জন্য যে প্রেপোজিশন সেটা আমরা বসাই না এই যেরকম হোয়াই ডোন্ট ইউ কাম ফর এ ড্রিঙ্ক অন মানডে ইভিনিং না বলে আমরা এখানে মানডে ইভিনিং সেটা বললেও কিন্তু সেটা ভুল হয় না কখনো সকনো বসায় নট এভরি টাইম নট ইচ এন্ড এভরি টাইম বাট সামটাইমস উই ক্যান ইউজ ইট যে হোয়াই ডোন্ট ইউ কাম ফর এ ড্রিঙ্ক মানডে ইভিনিং এখন কিভাবে চলছে সেটা তো এইটা কিন্তু আপাতত দেখলাম কালকে আমরা কোন জায়গাতে প্রেপোজিশন ছাড়া এক্সপ্রেশন ইউজ এক্সপ্রেশন ছাড়া প্রেপোজিশন ইউজ করতে হয় সেটা কালকে আরো কয়েকগুলো কয়েকটা দেখে নেব তো এই যতটুকু এই যে এক্সপ্রেশন উইদাউট প্রেপোজিশন যে যে চারটে তিনটে যেটুকু দেখালাম এইটুকুর মধ্যে কি কারোর বুঝতে কোথাও কোন অসুবিধা আছে সৌরভ ডু ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম মাহবুব उदाहरण देवा निजे उदाहरण बनिए সেটা প্রত্যেকটার দুটো করে উদাহরণ আমাকে নেক্সট দিন লিখে দেবেন এবং যেখানে প্রেপোজিশন হচ্ছে না তারও কিন্তু দুটো করে এক্সাম্পল তার একটা একটা করে এক্সাম্পল আপনারা লিখে দেবেন যে আমি আর একবার বলে দেবো এটা এটা বেশ আহ গঙ্গোত্রী দি নাও ইউ ক্যান স্টপ তার রেকর্ড